Tú, Chimo, ¿cómo has afrontado la vuelta de vacaciones y bueno, recuerdas alguna...? Bueno, es que para mí sería un lujo haber tenido vacaciones. O sea, vacaciones yo... Yo siempre la deuda que no trabajo nunca. Entonces, ¿cómo voy a tener vacaciones? Claro. Es inviable. Claro, o sea, no. Si no trabajo nunca, ¿cómo voy a tener vacaciones? La verdad es que me tiro todo el verano trabajando, pero como para mí es casi un hobby, es que el problema mío es que yo tengo mi trabajo y mi hobby, que son la misma cosa. Entonces me dicen, Chimo, ¿te vas de vacaciones? Y yo digo, bueno, de vacaciones, digo, es que me parece una falta de respeto absoluta a la gente que tiene un horario, a la gente que trabaja todos los días. En mi caso, yo como me levanto cuando me da la gana y los fines de semana trabajo, actúo, pero bueno, este verano es que no me han dejado en paz. No tienen consideración con las personas mayores, te lo digo yo, la gente de las discotecas, ni la gente de los festivales, ni nadie, ¿no? Chimo, vente aquí. Y yo, yo pero un momento, si es que tengo cuatro bolos en una semana, que tengo 55 años, vais a acabar conmigo. Porque tú decir que no, ni se te ocurre, ¿no? O sea, no, eso, no, eso, no, eso no. Yo, yo, yo estoy como mi canción, esta sí, esta no, ya, ya. pero voy dudando. Pero... Sí, pero esta sí al final, ¿no? Sí. Bueno, pero quiero decirte que volver de las vacaciones, esa sensación, no la tengo desde hace 30 años. Pero ha vuelto, estás allí todavía. Sí, pero exacto, estoy allí. Yo estoy de un verano continuo. Eh, ¿Tú, Pepín, recuerdas alguna en especial? Es que... El problema mío es que trabajo solo un día al año, que es este. O sea, es cuando vengo aquí a grabar el, el primer programa. Entonces, claro, tengo 364 días de vacaciones y uno de curro. Ni me puedo sentir frustrado por la vuelta al trabajo, porque cambio todo de cosas en 24 horas. O sea, es imposible. Entonces, eh, lo que hago es dedicarme... No son vacaciones, me dedico al estudio. Al estudio... Eh, investigación. Y, y más de, y más de. Yo me, me dedico a, a... Y más de que es investigación más descanso. O sea... <risa> <risa> he estado, bueno, he estado... Estuve leyendo una cosa muy bonita que además os la recomiendo. Es, es, un, es la, la vida del Papa Bonifacio y además la encíclica que luego desarrolló el Papa Bonifacio. ¿Pero cuál Bonifacio? Eh, Bonifacio, el que, el que tuvo, digamos, su papado de, eh, a finales de siglo y principio del Séptimo. siguiente. Séptimo. Entonces, el Papa Bonifacio era un personaje mítico, mítico, mítico. Eh, ¿Sabéis que fue el que, el que montó, esto yo creo que ya os lo he contado más veces, el que montó eh, en la Capilla Sistina el mayor asador de pollos de Europa? Entonces eso fue, fue algo que, que la cultura europea fue muy fuerte para ellos. Además, era un papa que admiraba mucho al, al santo niño de Burdeos, que llevaba las manos galvanizadas en plata, porque se lo decía a su madre, decía, mmm, santo niño, galvanízate, galvanízate. Entonces él metía las manos en unos toneletes, que los que había metaloides, había, había tusteno, había brodio y había a plata, claro, también para poder galvanizarse las manos, hasta aquí, hasta la parte alta de la muñeca, entonces la sacaba, las aireaba y Burdeos clamaba hacia ese niño. Eh, el Papa Bonifacio, que coincidió un día, que fue a verle, le gustó tanto, tanto, tanto eso. Pues que... para no gustarle eso. Eh... <risa> eso, es, eso es ¿Quién puede decir que eso no es bonito? Eso es bonito, bonito. Sea Papa Bonifacio sea lo que sea. o no lo sea. Pero este hombre, como era muy sensible, bueno, era, era no solo sensible, sino flexible en su, en su papado, siempre el eslogan era el Papa de Roma es de goma. <risa> Precisamente no. Por esa facilidad que tenía para expandirse intelectualmente, me refiero. ¿eh? Entonces, cuando vio la eso, arriba. lloró muchísimo, le empezaron a caer unos lagrimones, se le empaparon unas chanclas papales que llevaba, ¡fua! se le agarró el, el frío aquí al pecho, le llevaron a urgencias, pasó el comita Halley y se lo perdió. Fue <risa> terrible. No. Pepe, ¿cómo afrontas la vuelta de vacaciones? Yo creo que hay un sistema que está mal pensado cuando tenemos que, por obligación, descansar un mes y currar once. Eso no está bien pensado. Algo falla en el sistema. O sea, por lo menos ya de partida que sean seis meses y seis. Luego ya buscaremos de reducir los seis meses de curro de alguna manera, pero... 
Eso de 11 y 1 está mal pensado. Luego, la noción de irse de vacaciones, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que son incapaces de correrse a la vez y luego planean un mes de vacaciones. Con barbacoas, con amigos, con excursiones, con billetes de avión. ¿Cómo pueden hacer todo eso cuando luego no, un, un acto íntimo no son capaces de compaginarlo? Correros primero y luego, y luego ya veremos. Luego ya veremos. Claro, claro. Pero yo, yo sí que tengo todos los días la sensación, todos los días del año tengo la sensación de estar volviendo de vacaciones hasta que me doy cuenta que es que soy autónomo. Entonces es, es terrible porque me, me despierto y tengo la noción de volver de vacaciones y a la vez estar currando. Lo cual me da el superpoder de no, no ponerme malo jamás. Enfermo, eso no, no, no me lo permite. Pero lo importante no es cuándo se acaban las vacaciones, es cuándo empiezan. Y yo sé cuándo empezaron las mías. Octubre de 1984. Oh. Fue cuando yo empecé la carrera universitaria. Hasta entonces yo estaba obligado a un sistema de esclavitud, de madrugones, para ir al colegio. Y durante años me dijeron, en la universidad podrás no ir a clase libremente. Y se habla, se habla poco de la represión de los niños de la transición. Los niños de la transición, los que éramos niños bajo el yugo de la UCD y del PSOE, nos cayeron hostias como panes. Si no ibas a clase, te pegaban. Te pegaba la enseñanza no, pública. Era mucho mejor con Franco, claro, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí claro, sí. Vamos. Sí, ¿No? sí, sí, no, que sí, que de... sí, que era mejor, que era mucho mejor. Hablo pero, de la como... que me tocó a mí, ya, ya, claro, me tocó claro, a mí sí, como sí. niño. Sí, 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 Entonces sí, claro. yo, cuando, cuando empezó la universidad, dije, bueno, aquí se puede no ir a clase. Pero claro, yo tenía un, un, un resto de respeto al profesor. Entonces yo el primer día fui a clase, pero a mitad de la primera clase dije, bueno, pues me voy. Pero claro... Me fui con un respeto a la profesora cada vez que escribía en la pizarra yo avanzaba unos metros. Un dos tres pollito giraba, inglés. Me, me paraba. Yo <risa> pensaba que mientras hubiera contacto visual yo estaba en la legalidad. Pero hubo un momento que se giró y yo estaba cogiendo la cazadora. Y yo creo que ya ya se... Bueno, se dio cuenta claramente que tenía un retrasado en clase. Pero lo, de, lo dejó estar. Yo, no, como no las tenía todas conmigo, el último movimiento, cuando se giró, yo estaba con la puerta abierta ya, fuera de clase, con la cabeza metida. <risa> y ya salí y, y, y eché a correr con una libertad, eh, libréme de la ropa, eh, atravesé la frontera del Estado, quéme de rodillas a llorar, a dar gracias. Y ahí, octubre del 84, empezaron mis vacaciones. De la neto. Bueno, voy a haceros un test picadito para saber si Joder. estáis muy bien relacionados con la vuelta de vacaciones. Empezamos por ti, Chimo. Perdona, picadito, ah, picadito, picadito. Muy picadito. ¿Qué quiere decir? Tocadito. De taca, 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 po, 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 po. Chiquitán, chiquitán, tan, ¿sabes? Eso, eso es farruquito. <risa> <risa> eso es A ver. Gracias por ti, Chimo. ¿Has roto muchas relaciones después del verano? Muchas relaciones no, una nada más. Conmigo mismo. Bueno, es ya no es me una... voy a hablar en un mes, te lo digo en serio. No, es que a veces, como llevo todo el verano viéndome, viéndome y viendo vídeos y viéndome actuar y toda la movida, yo me voy, ahora salgo al, al cuarto de baño, me miro así y digo, vete, chimo, déjame. Y me hace juja, me hace el cabrón. Es como si fuéramos eso, dos personas. Eso es, el, eso es el hilo de Manuel Bartual. El juja. Y yo bueno, me pego un susto yo mismo por la mañana. Tengo algún problema te iba a decir, no te de doble personalidad te iba a decir, o algo. No te iba a preguntar a qué hora era eso, pero vamos, ya me lo has dicho. Por bueno, la sí, mañana. al llegar a casa. Tiene su, tiene su lógica. Fue al llegar a casa, no sé la hora, pero fue al Javi, llegar. ¿dónde te gustaría que te hubieran fotografiado los paparachis este verano? Pues si hubiera estado en el, en el Cabo da, da Roca, el punto más occidental de la península ibérica, pero... Pero... Déjame ¿A quién quiero engañar? Ah, yo qué sé, no, 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 que no me fotografíe. Bueno, desnudo sí, claro. Desnudo en cualquier lugar. En la ducha, desnudo. Dándome badedas. Oh, pero un poco susto, ¿no? Estás duchándote en la ducha y un paparache ahí... ¿no? Un poco, un poco incómodo. Psicosis. Hitchcock. Claro. Pepe, ¿has empezado alguna colección por fastículos en septiembre? De Dales del Mundo. Qué bonito, joder. Para pa tomar chupitos. Vamos, Maravilloso. Vamos. Pepín, ¿qué no le faltaba nunca en tu mochila el primer día de colegio? Pues yo siempre llevaba, yo he tenido la costumbre desde pequeño de, de sacarme el páncreas, porque no le encontraba, la verdad, desde pequeño decía yo, el páncreas me parece una víscera inútil. Y entonces yo me la sacaba y metía una cantimplora. Y lo que hacía es que el páncreas lo metía en la mochila. Que no era mochila, era carterilla. Yo llevaba carterilla. Y entonces llevaba unos higos eh, rellenos, higos secos de cuello de dama, rellenos de patitas de nuez 
que era lo que se llamaba entonces turrón de pobre, era lo que yo llevaba de bocadillo y lo, para que no se me quedara frío, porque eso conviene tomarlo a 18 grados más o menos, lo, lo envolvía con el páncreas y entonces iba siempre tibio, iba tibio. 